Ruben Shima, jemi bashkë për të folur në fakt për fototekën, për një koleksion të erza konshën fotografe, një pjesë të cilve për i rëzvërtetës nuk njëheshin, e nuk njëhen nga publiku shqiptarë. Si emra, disa, e disa të tjerë që ju janë shdukur koleksionet ndër vite, ndër djetëra vjeqarë. Kër ka njësër kjo projekt? Edhe duket si kur në gjithë këto vite që punoni është ndërruar gati gati në një projekt jetë mund të thuhet? Po, Konstantimin sakt, projekti fototeka fillon si ide dhe si gjurmim koleksionesh fillon nga një dekad më herët. Pra ka një djetë vjeqarë që unë si koleksionisti fotografis kisha mbledhur një lënd të pasur fotografike, e cila me kalimin e viteve filloj zjerojt, të zmadojt në këtë rrugë mu bashkuan dhe disa miqë të mi koleksionit, sa vëndës, sa të huaj, dhe kështu lindi ideja për të kryuar një platform digitale, dhe këtë e bërit mundur Fundacioni Art dhe History, i cili në bashkunim me Ministrinë e Kulturës, bënd mundur në mbështetjen dhe financimin e ndërtimit të platformës digitale, ku sot ne prezentojmë rrëth 7.500 imajë. E bënë shumë thjeshtë, Rubens, në fakt, po duke që nuk ka që në fare e thjeshtë të zuar ka i situata, sepse të thuar gjurmojnë koleksionën një djetë vjeqarë, në një moment kër ne e dim që arkivat personal të fotografve në Shqipëri thuaj se janë tërësisht të shtuku, pra nuk e gzistojnë, nga nga tjetër në fototeka pikal, në këtë koleksion, nuk gjendën vetëm imajët fotografe shqiptarë, për dhe të atyre që kanë kaluar ko pas kohë në Shqipëri. Pra, është shumë më shumë impenjativ se sa thjeshtë atë mi imajët e para cilat janë hedur në një platformë. Po, faza e gjurmimit e dhe e hulumtimit të koleksioneve, të jetës artizve, sigurisht ka marrë një kodë gjatë. Fokus kërësor, Ioni ka qenë ajo loj fotografia dhe ato emra fotografësh të cilët lidhen kërësish me zonën e tos krisë Shqipëris, për me zonën e juglindjes, pasi ato kanë qenë dhe diku më të panjohurit. Dhe si thuash, gjithë interesi dhe kërkimi jonë ka qenë fokusuar të këto koleksionet të cilat ndodheshin disa pjesë, disa koleksionet të mbledhur ndër vite nga individ të ndryshëm, disa të trashëguara apo shumë të tjera ndodheshin një ashtë vëndit. Pra, faza parë ka qenë puna para përgatitore për hulumtimin dhe pastaj një brënda një viti ne jemi marë, brënda këti viti jemi marë me digitalizimin e të gjithë këtyre imajëve të cilët për isë vërtetër zbinin në kondicione, në kushte jo të mira. Edhe është bërë një punë madhe në digitalizim, në atë që që e të restaurim digital të imajëve, pa ndërhyrë të këtë imajët, po duke bërë ato pastrimet të cilat koha ja kishtë e mbi vendosur, pa pastërtit që koha i kishtë e vendosur imajëve, nga mbajtja e jo adekuatën, mund të emë. Ju përmendet me të drejt, fjallën i pa të panjohur, pra kemi bolë fotografë në Shqipërit, të cilët kanë vepruar në momente shumë të rëndësishme dhe shumë interesantë atë historisë të Shqipërisë, të cilët nuk njën thua e se fare. Po të mos njohë shë ata, do të thotë të mos njohë është qëfar ka ndodhë në Shqipërinë e një periudhe të caktuar, të mos dishë si kanë jetuar njerëzit në ato ko si kanë qënë kushtet social-ekonomike, kulturore, të asaj kohë. Qëfar vjenë në këtë pikpamje nga këto koleksione, nga këto fotografi të cilat tashmë janë pronën publikut? Një botë e panjorë zbuluar në këto koleksione që ne i kemi ndarë së fundëve me publikun. është jeta e fotografve të ndryshëm që kam punuar në këto teritore. Janë njerëzit, banorët, vëndësit e spikatur apo të panjohur, janë fatkesit natyrore që të pësuara në ndërvite, transformimet e thellat të pejzajit urban, apo 
për cjellim gjithashtu fotokronikat e ndërtimeve ushtarake që ju zëmë film nga lufta e parë botërore dherin në periodën e regjimit totalitar. Pra, gjithë shka është ndarë me publikun dhe si thua është për mes këtyre imajëve në sot arrim të kuptojmë se si kanë qënë qytetet tona, si kanë qënë banorët, si ka qënë mjedisi shqiptarë në kohën kër janë shkrepur këto fotografi. Pra të gjitha, të gjitha këto, le themi, këto element, neve sot na, na, mund të ndërtojnë një panoram të plot zonave, qyteteve, kazave, fshatrave, në periudën nga shekulli, nga fund shekulli, 19 deri në diku në mesin e shekullit të 20. Por pra se të kalujmë specifikisht të stili autor, dhe unë do të përpichem të qëndroj shumë korekt e mënyrë se si ju e kene ndërtuar të gjithë platform, për ta kuptuar dhe ata që po në ndjekin, po themi të gjithë ideologjin e asaj që ju keni synuar të përne, dhe që është vetën fillimi për e zvërtetës, sepse puna pa diskutim vazhdojnë, Ju përmendët, po themi, miqë të huaj dhe arkiva të huaja, të cilat ju kanë dimuar për të pasur, për të pasuruar, edhe për të kuptuar pak më shumë Shqiprina në saj kohë, edhe për të ndzjerë në stëpërfaqe, një dojë të rashgjimie të fotografisë shqiptare. Ku sa këtësisht, pra ku gjende në gjurëm të fotografisë që lidhet me historinë e Shqiprisë? Shumë arkiva që dëftejnë Shqiprin dhe Shqiptarët, gjëndën shpërndara ku do, në arkivat e Vienës, në arkivat ushtarak të Gjermanist, në këtë muze dom të Parisit. Gjithashtu kemi dhe arkivat pasura në arkivin qëndrore të Stambolit, pra koleksionet e Shqipriz dhe të Shqiptarëve gjëndët nga do. Arkivat që atë sigurisht ka kuptim që të kemë edhe fotografisë, sëpse kanë dokumenta që lidhen me historinë e shqiptarve, për shkak të gjitha këture superfuqive që kanë qërkulluar në teritorin të në momentet sektuara historike. Po të shkoj e drejt këture fotografive, sa e vështirishte, dhe me qëfar indisi e shkishit për të shkuar dhe për t'i kërkuar ato atë ku janë? Po, le themi fotografia, sot në botë ka një tregë, një tre gogja të zhvilluar dhe her pas herë, duke që një lidhur me këto sistemet e galerive, me ankandet, shpesh sinjalizohemi sa her që diçka lithet me që ka të bëjmë Shqiprin, sigurisht stafi dhe unë jam aktiv për të parë lëndën, pra e kam privilegjim për të jedhur një sy lëndës para prakish, para sa jo të dali, dhe shpesh her kërë ma ta ndetit, si tua, që janë blerë disa nga albumet më të bukra, jo vetëm nga unë, po edhe nga miqë të misë, që është koleksionisti Kozma Dashi, i cili shpesh ka mundur të mbledhë koleksiona apo albume fotografike të shkrepura gjatë luftës parë botërore, të cilat në rëfejnë në ndërtimet ushtarake të Sazanit, që fillojnë nga vitet 15 dheri në 23, apo fotokronikat shumë të bukura që janë pasyruar të fototeka Pikal, të ndërtimit të portit të dursit nga viti 29 dheri në vitin 32. Pra, shpesh albumet të tila, apo le themi arkiva të vogla, duhet mos përndojmë që janë arkiva shumë të mdaj, janë arkiva familjare, arkiva të ndryshme, të cilë dalin her pas herë në ato që quet galerita fotografis apo tregjet e fotografis, ku ne shpesh jemi të vëmëndshëm për të mbledhur këto. Arkiva të tila në kanë ardhur shumë dhe është moment apo periud historika shumë e pasuruar lufta e par botrore në Shqipëri. Pra, trupat italiane, trupat austro-ngareze, trupat franceze, serbe, greke e kështu me radhë. Do të ndalemi të një të autorët, një pjesë të tyre, ata që ndjekin zhvidimin e kulturës dhe fotografisë në Shqipëri, njohin si emra. E nëse ndalemi të autori parë, që është Pjetro Marubi, sigurisht që e njohin, por ju keni zjedhur gjithësësi të rikëtheni në këtë koleksion për cilën arsye, base për të nga të reguar amë të panjohurat të ti, në base edhe kur mendojmë që ka emra shumë të lakuar, të njohur, sërish ka endë shumë për të zbuluar për ta? 
Fokus i kuresori, fototeka sigurisht ka qënë gjithshka e shkrepur në këto teritore. Mund të them që ndoshta, ndoshta, jemi endë në fazë hulumtimi, fotografia e shkrepur në teritore të shqiptare mund të jetë ndoshta me hershme se sa vetë pionerët e fotografisë shqiptare, si që është dhe Pietro Marubi. Me gjitha të të këpjetro Marubi, për ti, kemi parë me interes jo aspektin e digitalizimit të ti, pasi Pietro Marubi, ma e sa kam djeni, është digitalizuar, i konservuar dhe i ruetur ke fototeka Marubi. Por, ajo që unë kam parë me interes, kanë qënë koleksionet hershme të printeve të Pietro Marubi të cilat në vinë për mes asaj teknike që shpesh e kemi dëgjuar, pa asë njerë nuk e kemi prekur me dorë, që është njërosja me dorë. Pasi si që djetë, Pietro Marubi, para se ti shte fotograf, ka që në piktor, dekorator, një arkitekt, i cili fotografin në këtë fazë tjetë se kishte për pasion. Edhe më vonë, a i filon dhe fut këtë zeje në për shërbime komerciale. Pra, Këto imajhe që të Pietro Marubit që ne ekspozojmë në fototek, janë një koleksion shumë i rallë të shumë interesant i punës të ti si një gjurosës i fotografisë. Dhe për të dalë pas të e tek fotografa po koleksionet më të hershme, si që janë disa shkrepje që nga vinë nga studio fotografike në atë që që ujë dikur për Andorija Osmane, nga Pascal Seba, apo nga disa studio të tjera të njohura në Athin, që i përkasin viteve 1862-1864, ku në arëfejnë imajhe dhe para të shqiptarve në këto teritore, ku spikasin gjithmonë, spikasin me veshjen e tyre egzuberante shqiptarët, me pozitës, me pozat e tyre, me armatosjen, apo ajo që quaj stolisja e ngarkuar e armëve dhe këtyre dekoracioneve të veshjeve dhe uniformave. Dhe pas taj, si të thuash, fotografia stabilizohet, hapen dyqanet e para, apo ato që quajnë punishtet, se studio është pak fjallë e madhe, Hapëm në punishtë të dyqanet e parat fotografisë në ju glindjet vëndit, janë zengot ato që fusin fotografin dhe më pas spikasin në fundin e shekullit të nëntë më djetë studiot mirë fildi fotografike si Kristo Sulidi, apo më pas kemi një personaj shumë interesant, pa njohë një fotograf grek që quet Athanasio Nikola Kopolos, i cili duhet këtë hapur, ka patur një studio, është vështirë për caktohet egzaksisht data hapjes, data e mbyldjes, por ka qenë një fotograf shumë aktiv dhe studio e ti duhet këtë pasur një farë reputacioni në qytetin e Korqës, Për aqë kosë, sa familjet më të zjeruara, të ngritura, të pasura, ishin frekuentuesit kuresor të kësaj studio. Kjo gjë është evidentuar për mes vullave që printe të ndryshme originalet të kohës, të mbledhura në mënyrë sporadike në për familje korqarësh, mundëm të evidentojmë vullën e fotografi dhe emrën e ti të shkruar në greqish dhe studio për kuriositet në këto vite, në pra në rrët viteve një minë që në dhjetë për smëdjetë që uajtë e studio për parimi. Interesant edhe emrë time. Po, me ideja është që ishte një studio që silte për parimin apo teknologi në fundit të fotografis. Një personash tjetër shumë interesant është dhe nga më të shkëllqyërët më të bukrit e historisë fotografisë në Shqipëri është Petro Dimitri. Do të ndalëm i këtu, sepse Petro Dimitri sigurisht ju që e kërkoni historinë e fotografisë dhe përpichani që të atregoni edhe tjerëve, pra edhe ne, pa tjetër që nuk e hasni për herë të parë nga kërkimet për këtë projekt më dhorë. Por nga anë atjetër, fotografit të Dimitrit ne nuk njohem, nuk janë nga ato imajët të cilat qerkullojnë edhe emri ti nuk është në ikon e atyre që kanë bërë e kanë ushtruar zanatin e fotografit në teritorin e Shqipëris. Pse me ndoni që ka ndodhur kjo? Por një personash që ju me ndoni që shumë i rëndësishëm edhe që i kushtoni një hapsir shumë të madhe në këtë nisje të të hedhjes në qarkullim të këtyre fotografive? 
nuk ka ndodhur vetëm e Petro Dimitrin, është fati i keq i këti brezi fotografës të cilët arkivat e tyre humbën, u shpërdoruan, nuk u tregua kujdesi dur, i tjilë është dhe Kristus u lidhi, shumë pak imajë në vinë kemi mundur të sigurojmë pre pre këti pionerit fotografisë ju glindjes, apo vani burdës, apo të tjerëve fotografë, Por, Petro Dimitri spikat për faktin se ka qenë një ndër, ka qenë në mos gaboj vetëmi fotograf shëtitës i kësaj periude, i cili me zejen e fotografis të marë në Stambol, do të kthehej në Korç, dhe prandej, do jepte si tu është jetë dokumentimit të të gjithë personajëve të spikatur të kohës, një gjarjeve politike, historike, i komisionuar me gjas nga familjet e mëdhat të kohës. Dy shkrepje të rala, që po veqoj, aty ka qindra, po dy shkrepje të rala që dua të veqoj, i përkasin familje zvlora, një familje e madhe, na përshkruen brendit e banesës të sarajeve që të queshin, ku shpal flamuri, ku Petro Dimitri ka kryer shërbimin e ti fotografik, me gjas i komisionuar nga Syria Beu, janë dy shkrepje shumë të rala, që nga doftojnë brendit e kësaj e këti palati, me gjithë dekorimet në stilin e vond, barokut, otoman, me koleksionet e më të thash. Ajo që të bje në sy është përdorimi i përhert parë, i teknologjisë në dryqimit artificial blitz. Pra, është një teknologjie cila zëfil diku nga mes shekullin në të mëdhjet në Europë, por është të qunditshme se si kjo në vitin 1894 ka hyrë në Shqipëri dhe është përdorur sukseshëm nga Petro Dimitri, pas i kemi të bëjme një teknologji endet të pastabilizuar, ku për të siguruar një ndryqim të fuqishëm, të rufeshëm, artificial përdore një pudër apo një kombinim i nitratit me magnezin, i cili ndizej në mënyrë të kontroluar gjë që në rase nuk bëjë si duaj edhe rezikoj e vdekjen. Pra, teknologi të tila dhe si thuash eksperimentet e tila ka që të bukurat të fotografis, ne i hasim në 1894 nga Petro Dimitri, kura i bën shkrepjet e famshme të brendis së Syria Beut me gjithë familjen e ti, e cila mund të them që është e reguluar në një mizasken shumë të menduar gati-gati piktorik, me një kompozim piktorik klasik. Gjithashtu, Petro Dimitrin e gjemë gjurmet e ti hasim nga do në Shqipëri, e hasim në Elbasan, e hasim në Tiran, në Vlorë, në Durës, pra një ndër personajët, e rral të fotografis shqiptarë. Dhe përsa i takon qka ka shpëtuar nga Petro Dimitri, një pjesë shumë e vogëll e punës e ti, e veprës e ti. Ku gjëndet këto imajë dhe ku gjëndet, të themi, kjo pak të rashgjimi që kam betur, vetëm në rekiva personal? E shpërndarë nga do, për shumbull imajët, jo vetëm këto, po dhe imajët tjera që ne do t'i botojmë në këtë vit, do t'i publikojmë këtë vit që i përkansin familje Zvlora, vinë nga Roma një koleksioni vogël shkrepje shprintës originalet të vjetra të ruajtura me shumë fanatizm nga një pinjoli familjes tyre fal kontributit të zotit Tanush Frashri, një historian dhe miki familjes e cili me dësha mërësia duroj këto fototekës. Por tjetër autor shumë i rëndësishëm i cili ka dokumentuar letemi Korqën dhe zonat për redhë dhe Madjena Vinë dhe shkrepjet më të hershme të pejzajit urban është Kristos Ulini dhe kjo një personajsh cilit fatkesisht e gjithë arkiva e ti ka humbur nga pakujdesia nga koha, nga doshtat e nga pakujdesia e familjarve, nga mungesa e më mëndjes institucioneve të kohës, por gjithësësi kemi mundur të ndërtojmë dhe Kristos u lidhin për mes printave të gjetura në mënyrë të rastësishme, në për familje të ndryshme, apo në për tregje vjeturinash, ku shpesh fotografit përfundojnë. 
Shumë interesant është Gjurmimi, ndalemi këtu bëjmë një përthimi kalim të shkurëtër do të rikëthemi pa diskutim të kautorët për të treguar një gjithë tjetër, nga jo që ju jeni duke folur, kuptohet shumë qartë që në fakt nuk është thjesht një magazin fotografish ku se cili mund të hyde të kërkoj me një fjalë kyqe dhe gjej një imaj që ofë me emrin autorit apo me emrin një perude historike, do të ndalem i pak më dhonë të koleksionet si kurse ju i keni renditur ato. Bëjt fjalë për një kërkim shumë të theluar në historinë e fotografisë, për të treguar atë që në fakt nuk dihet. Ne, pa dyshim, kemi një muze komtarët fotografisë, i cili ka bazën ishë fototekën Marubi, dhe tani është muzeu e fotografisë Marubi, por mbetet është pak i izoluar, pra nuk ka rinë do që të tregoj në mënyrë tërsore, atë që ka ndodhur edhe si ka qënë zhvillime fotografisë. Sa herëndësishme është që në këtë moment, kur bota ka fototeka private, ka koleksione private fotografishë, në arkiva fizike dhe digital mund të gjithë gjithë shka në Shqipëri gjithësim për të me shumë të kufizuar se e rëndësishme është që ta kemi këtë lojqasje ndaj këti arti që nuk është vetëm artë Fototeka është një platform me cila para zë gjitha është dhe mbit gjitha ka një interes të studioj fotografin shqiptare historina fotografis teknika të hershme të saj dhe Në këtë uftim që fototeka ka njësur, pa tjetër që më plekse dhe me historinë, me historinë politike të vëndit. Dhe duke qënë se vizitorët tanë vinë nga drejtimet të ndryshme, disa janë pasionant të fotografisë të historisë saj, disa janë pasionant të historisë politike, dhe historisë mirë fili, atëre ne kemi ndërtuar fototeka në dy bloqe kërësore. Bloku parë është prezantimi i biografi dhe i jetës dhe punës dhe veprës fotografe, ndërsa bloku dytë është janë koleksionet të cilat i kemi ndarë në periudat, në shtatë periudat të ndryshme historike, të cilat në dhe i prekim pak më vonë. Gjithashtu kemi dhe të kautorët, kemi dhe një rubrik e cila i kushtohet autorve të ndryshëm, të cilat për momentin nuk janë ashtë të pasur në në arkivat apo në imajet e tyre, sa për të kushtuar rubrikat të veçanta, si që kemi vërë me Petro Dimitrin, Idromeno në kështu me ratë. Ndërsa një rubrik tjetër, e cila është vazhdimisht në proces, pune, në përditsim të vazhdushëm, është rubrika e autorve të panjohur. Një koleksion i madhë, i cili filon që nga shekulli, fund shekulli 19, deri në periudën në komunismit, të cilët fatkesisht janë pa autor. Kjo është një pun e madhe nga ana e fototekës për të evidentuar për ajtë sa mundemi të se kujt i përkasin këto imaje, këto fotografi. Ajo që më ka bërë për shtypje gjatë saj pune është anonimati apo mungesa e të dhënave mbi shkrepjet, kryesisht lidhet me periudën e regjimit të totalitar, të komunizmin. Pra, në filesat e ti, nga vitet 50 dhjetë, dheri në vitet 70 dhjetë, kemi material lënd pa moret madhe fotografike e cila kam betur anonim. Edhe për shkak të letemi regullin atë ko që fotografët nuk vendosin emra, apo shërbimet e kryera për institucionën ndryshme qeveritare, nuk përmbanin emra, pra fatkesish kjo periud, e me gjithse është më e aferta, ajo kam betur anonime dhe me ndoj që duhet një pune madhe për të përcaktuar se kuj të përkasin këto shkrepja. Do të këthemi të kautorët, të qëfar ju bëm për shtypje në momentin që po themi bëni një loj udhëtimi mes autorve që keni zgjedhur si filim ti i paracisni për publikun. Pra, nuk kemi vetëm këta shqiptarët të cilët kanë vëpruar në vëndet saktuara, por ka edhe disa fotograf të huaj të cilët nuk kanë pasur profesion të tyre të parë fotografin, por që ka një kontribut shumë të madhë në dokumentimin e asaj që ka ndodhër në Shqipëria ta. Ka në qënë 
u tharë kalimtar, profesionist të ndryshëm, që qarkulloni në Shqipëri, në varsit të po themi lëvizive politike dhe ushtarake që ndodhë në këtu apo jo? E pukura e gjithë kësa lënde dhe e jetës fotografe të brezit par, brezit par fotografe unë i konsideroj fundit në shekullin 19 filimi 20, është se të gjithë këta fotografe të cilët jeta rasisht i hodhi tek fotografia të shpërndar nga do në teritore të perandoris otomane apo në vëndet fqinj, në mënyrë të rasishme, disa autodidakte, disa si profesion të partë, dy, tre të kështu me ratë, morën fotografin. Dikush në Stambol, dikush në Athin, dikush në Bukuresht, apo Itali, fotografia e tyre e rikëthyre në Shqipri, mbartë, apo pasyuron të gjithë të përvojat të ndryshme migratore nga vëndet nga cilët vinë. Pra, është e letë dalosh pasi meresh me një përzjedhjet të të dhe hulluntim të lëndës se kujt i takon një fotografi apo një tjetër. Shtë ndryshe e mënyra e të fotografuarit e Petro Dimitrit, kretë ndryshe e Marupit, ndryshe e e Kristos Ulidhit, apo e Athanasio Nikolakopolos. Pra, kemi përvojat të ndryshme që vinë nga përvojat të tyre, nga praktika të tyre dhe përvojat të tyre migratore. Gjithashtu, të Shqipria është të rendë shumë i pasur me autor të huaj, të cilët kanë jo vetëm kanë qënë uftar, apo kalimtar, po dhe kanë punuar, kanë dërtuar studio të tyre, dhe kanë punuar për kod gjata në këto teritore. Kuptohet që me, le themi, stabilizimin, dërtimin e ati që quat shteti modern, nacionalist shqiptar, i cili i takon pas viteve një zetë në kuptimin e strukturimit të ti, qëndrat e dikushme si Shkodra apo Korqa fillojnë dhe humbasin rëndësin dhe fluksi kryesor dhe tregu me madhi fotografis bëhet kërë qyteti. Në këtë kone kemi dhe autor të tjerë, të një brezi të viteve 20-30, të cilët hapin studiot e tyre nga do në kryo qytet. Pra, fotografia hynë një proces të madhë konkurence, studiot kanë fotografike, kanë një konkurence të fort me njëra tjetërën për trek. Dhe këtu, në periudën mes dy luftrave botrore, spikat një emër shumë i veçat i panjohur Hotel Orenzoni. Një fotografi italiani, cili duhet këtë ardhë në Shqipëri diku nga vitet 28 dhe gjurëme të tishë duke më përfundimisht diku nga vitet 20 me pushtimin italian me pushtimin fashist. Êshtë një autor i cili ka pasur disa studio fotografike në Tiran, autor fotograf zyrtar i mbretit, zog i familjes ti, dhe si të ndoshta mund të quajnë pa frikë fotoreporterin e parë i cili ka dokumentuar në mënyrë befasuse të gjithë fazat e ndërtimit të portit të dursit, si që përmënda më parë, nga ku nga vinë dhe fotot e parë të hershme aerore të shkrepura nga kjo autor, apo kemi serinë me shumë vlerë të ndërtimit të ansamblit të ministrive në Tiranë në vitet 32, të inaugurimit tyre dhe shumë si tu është vepra të mëdhaja publike të cilat të undërmore në asokohe nga monarkia. Pra, është një autor i cili fatkesisht dhe korpus i kryesori veprës ti ka humbur, historia e fotografisë qiptare ka fshire emrin e ti, për arsye se ndoshta ishte e huaj, për arsye se mund tjetë parë si një bashkëpuntor, historit e e komunizmit e që nuk kurseni në zgjë. Gjithësesi, shumë i mazhe të tia kanë, ne i kemi siguruar dhe ja është i, dhe themi, i prezentuar gjërësisht të këfototeka pikal. Pra si të kalëm të koleksionat, pëse me ndoni që ka ndodhur e gjithë kësje dhe ka qënë pakujdesi, ka qënë fakti që këta fotograf nuk ka lëndo të rashgjimtar në profesion në tyra, apo të rashgjimtar mjaftu shumë të ndërgjeshëm për pasurin që etërit e tyre kishin, pëse është dukur një pjesë e mirë e kësaj të rashgjimie, cila nëse do të ishte pa diskutim që situata apo, po themi, dritjet historike të Shqipëris, po jo vetëm, do të ishë ndryshë. 
nuk me ndoj se lidhe vetëm me, me familjarët apo me arkivat e dikurshme, me ndoj se mbi të gjitha lidhet me një fakt, uh, periuda që uh, ajo, a, a i sistem që i ardhi më pas pra regjimi uh, totalitar apo komunistit që njën gjutë popullit. Uh, pati platformën e rishpikjes e historis nga e para dhe shumë nga këto imajë, shumë nga këto shkrepje dhe këto arkiva që ofshin fam, e, dikur familjare, një lëj kuptimi dekonstruktonin atë që quaj e, versioni komunisti i historis. Dhe si të tila, këto, këto arkiva nuk, e, nuk u pan me seriositetin, ma dje ma dje disa u konsideruan dhe të, të rezikshme. E, për hirë të një të vërtete tjetër nga ajo që, për, që përmbani një të vërtete tjetër nga ajo që propagandohi. Pra, në këtë pikpamje dhe vetë këta fotograf të cilët në periudën e viteve të pare të komunizmit ishë në fundin e jetës të tyre, kuptuan që arkivat e tyre në aspektin historik nuk do të përmbani në atë rëndësin e duhur. Disa të nëtuan të iruanin, disa për shumë kemi rastin e Dimitr Vangelit, i cili i ka magazinuar për të ruajtur në një ark municionesh, thjesht për të ruajtur një pjesë të vogël të, të fondit ti, por arkiva e ti gjithashtu ka humbur nga Dimitr Vangelit, nësë të ruajtë më rrëtë një mjetë dyqind plaka gjami që janë në pjesë për e koleksionit të bashkisë që kolonës. Që për një fotografi që le ka ushtë për versionin senës. Nuk është asë gjë, është ndoshta puna e një viti, por gjithë se si edhe kjo pjesë e vogël që ka shpëtuar, që sot pjesë e koleksionit të bashkisë kolonjës, ka një vlerë shumë të madhe historike. Me këtë rast duat ta falenderoj bashkinë e kolonjës për bashkëpunimin që patëm, sepse një, një pjesë e rëndësishme edhe mitër vangjelit i publikuar të këfototeka pikal, i përkasin koleksionit publik të bashkisë kolonjës. Do të kalim të këtë periudat historikë që, që ju i keni vequar edhe me të drejt që njerëzit si pas interesave të tyre të mund të arrinë të orientohen. Para pavarësis është periuda e parë që ju edhe që në fakt janë evidentuar imajët, qëfar specifike ka kjo periudë? A jemi ne, a është fotografia në teritorin e Shqipëris në njëtin hap me shtetet tjera të Europës, atë ku është shpikur? Po, periuda parë para pavarësis është një le themi një përzgjedhje e lëndës ku në mëndyrë drastike përzgjedhje në përcaktojnë datat mm. pra jo autore. Gjithë shka para 12 është e grupuar në këtë koleksion. Shkrepjet janë të ndryshëm. Vinë nga autorë shqiptarë po vinë dhe nga autorë të huaj. Dhe Sigurisht pikasin këto studio të hershme të fotografisë të cilat janë kryuar në Stambol, janë kryuar në Athin, janë kryuar në Aleksandri, pra janë ato shqiptarët e shpërndarë nga do në përandorin otomane, por gjithashtu kemi dhe shkrepit e para nga studio tona. Mendoj se fotografia e, e këtyre e, e kësaj periude është shumë e pasur dhe diverse. Uh, hasim disa, si që është të rasti Pietro Madur Marubi, disa nga teknikat e ato që quen printën albumin, teknikat më të hershme të fotografis, apo hasim këtë procesin në që quen të kolodium i lëngshëm, por gjithësesi në, në aspektin e realizimit, uh, kuptohet të janë studio në hapat e para, kuptohen dhe si tu është mangësit që mund të ketë një print silësor në raport me një studio të huaj e cila kishtë ndoshta shumë vite për voj, por gjithësesi janë shumë të rëndësishme për të kuptuar atë fazën e par apo atë fazën embryonale të fotografis në, në këto teritorit. Për të kuptuar në fakt e dhe atë momentin e rëndësishme që fotografia që atëherë ishte përdorur si mjetë propaganda. A, duhet të temi një gjë në këtë fazë që shumë nga familjet e me një status të, të, të ngritur, me një pasurit të caktuar, a, nuk e njojnë fotografin nga studio të hershme që u hapën në 
në Shqipëri. Ata ishin kontakt me fotografin, para se Pietro Marubit bënd të shkrepjet, për shumë familia Vlora, po të shohim ka që një familie cila ka pasur, që është në 1884, një koleksion shumë pasur fotografik, që të bëra në kryqytetet ndryshme europiane. Pra, ne mund flasim për atë për atë ndikim që pati fotografia mbi shtresat caktuara në qytetet kryesore, si që shkotra dhe korqa, por familjet e rëndësishme ishin të njohura me këtë zhanër artistik dhe ma dje ishin dhe paguanin për këtë shërbim në studiot e huaja, jo vëndës. Jo vëndës. Lufta e parë botërore, ju thatë shumë e dokumentuar në këtë koleksion, nga anë tjetër kemi edhe përdemi atë periudhën e ashtu quaj të urë të mbretit zogë, i cili ishte, duke të ishte shumë pasionajnë daj fotografis, po jo vetëm ka që a i ka ndikuar që periuda e ti të dokumentohet shumë mirë, pikërisht për shkak të këti angazhimit të fotografëve. Sa material burimore keni gjetur, për këtë keni pasur vështirësia, po ka qënë nga periudat më të leta për të dokumentuar? Bletemi që përdorimi fotografisë për qëllime propagandistike për atë që quaj përdorimi apo letemi publikimi imajit të autorizuar të sovranit, të udhejtësit, filon në periudën e mbretit zokë, sigurisht të kemi dhe hasim dhe meherët, të kemi të këtë prinz vidi, por e gjithësësi a i ku strukturohet më smiri, është periuda e monarkisë, Ka që një periude cila gjëndet letësish, më letësisë sa periudat e tjera, pasi vetë mbretizo ka që njëri shumë i dhënë, ose mund të quaj i fiksuar pas kurimit të imajit, i cili duhet u për imajit përëndimor edhe të tja, po edhe të monarkisë. Pra, imajji që a i propagandon të për monarkin, duhet ishte një imajjë, përëndimor, i studiuar, i kuruar, pra ka pasur shumë filtra dhe gjithë para se këto fotografit të preknin publikun e gjërë, kalonin disa filtra dhe mendoj që kjo është një periud shumë e pasur, shumë e bukur dhe këtu ne kemi prezentuar edhe një seri të festimeve të 25 vjetorit të kremtimit të pavarsis në 1937 ku tregohen manifestimet që ndërmente monarkia me rastin e festës së madhe të 25 vjetorit të pavarsis dhe aty mund kumptojmë dhe të gjitha situash vazhdimësit, aty gjënde situash burimet kryesore të atyre manifestimeve të mëdha masive të cilat më pas i shojmë dhe në fashizëm edhe në komunizëm manifestime sportive, veshjet, përdorimi i folklorit, i etnografis, pra të gjitha këto skenografi situash burimin e kanë të periuda e monarkis. Do të ndalojmë në këtë, po themi, moment fundit intervjistës të këtë periuda e komunizmet. Ju e keni prekur, nga njëra anë duket, si kur duke qënë shumë afërme ne në kom, dhe duke pasur mundësi në arkivave fizikë kërësisht institucionave, sepse të gjithë e dim që u centralizua edhe fotografia në këtë periud, duket si kur e njohim dhe i kemi të mundshme, po themi, aksesimin e këture imajëve, po ju kam përshtipin që me ndonin ndryshe, që edhe kjo periud pavarësisht se diku mund të gjënden, sërrisht nuk është ka që leht për të evidentuar dhe nuk është ka që njohur. E tha të mamë, duket si kur e njohim, por në fakt nuk e njohim. është periuda e kooperativave të fotografis, e mbyllje së studiove fotografike, e shtetzimit të tyre, shumë arkiva humbit në këtë ko, më bëm për shtypje një biset që kam pasur me Petrit Ristanin, një fotografi kësa e periuda, i cili më të regonte se si shumë nga plakat e gjamit të cilat ishin shkrepje të ushtarve italian, gjerman të periudës viteve 20-24, 
me ardhin e komunizmit, gjithë këto arkiva që fotografe i kishin në studiot e tyre, me mbyllin e studiove u detyronin të azjesonin. Shumë nga këto plaka gjami përfunduan për të recikluar gjami i tyre për gjamat e sahateve të orave dhe ishte një marveshje e cila me me këta ndresit e orave, mërnin plakat e vjetra të gjamit të fotografe, i shplanin nga solucionet dhe i përdornin gjamit, pasi gjamit ishte shumë kualitativ. Pra, për të kuptuar se si kam përfunduar shpesh këto arkivat të tyre, pra, ka qënë dhe kjo frika për të mos mbajtur arkivat të ushtarve të huaj, të njarive politike dhe kështë, momenti kur po themi fotografët ndërgjësojnë në thonjëza nga rizikshmëria e atyre që mbanin për arkiva dhe vendosnin asgjësimin në tyre me dëshirë të bindur për rizikshmërin që ato përfajsonin. Përsa i takon përsa i vërdal ke periuda komunizmit, vitet e hershme, vitet 25, dheri në vitet 6-jet, unë mendoj ka pasur arkiva arkiva, fatkesi shumica e tyre ose unë nuk di për momentin cilat janë të digitalizuara, cilat ne kemi mundësi të aksesojmë sot. Shumë pak gjëra janë digitalizuar nga kjo periud, dhe ajo që është më interesant është anonimati këture i kësaj kohë. Jeta dhe vepra e shumë fotografe të cilët dikush ka punuar në institucionet shtetërore, në Ministrit e Mbrojtjes, Ekonomis, Trektis, e këshume ratë që kam patu repartet dhe tyre të fotografis, arkivat dhe tyre nuk janë flakur, janë shpërdëruar, shumë pak ruet dhe gjithë kjo lëndë është e pas studiuar. Ajo që ne nuk thuaj se nuk e kemi studiuar fare është fotografia e zhanërit propagandës është një zhanër që fototeka këtë vit me ndonë të kushtoj një rubrik të veçant, ku flitet, ku do të tregohet mbi rëndësin e fotografis dhe pëqëlimet e regjimit për të apërdorur atë. është ajo që quet ndoshta fotografi për masave të mëdha e skenave masive, ku për të ndërtuar apo konstruktuar imajin e një ushtrije të fordë dhe të fuqishme, i e përshin urdra të dilnin flota në ndecesh, flota asiluruesish, pra shërbime për një shkrepje, për një seri shkrepjes, si për marje që sot janë të pa mundur atë realizohet. Dhe gjithë kjo gjithë kjo arkive pasur për të ndërtuar imajin e regjimit, fatkesisht shumë pak ka shpëtu është edhe një thirje kjo, për të gjitha të institucione që kanë pa diskutim në arkivat e tyre të institucioneve, imajë, për shumë bullë arkivi shtetit, arkivi filmit, atë shëja, e cila, po themi, ka korpusin më të matë të fotove, të mund të veproj në këtë drejtim për të mos e zhbër gjithë të pjesë të historisë, sepse pas taj do të përfundojmë duke kërkuar ndë një imajë gjetë ku mund të ketë mbetur? Do përfundojmë të kërkojmë imajë dhe të kësaj periude ja Por, pa tjetër, qasja jonë me arkivat nuk e qënë serioza. Arkivat ku do të institucioneve shtetërore që i kanë në posedim, duhet të digitalizojnë, duhet të jenë të aksesushme për publikun, duhet të ndërma tjetë kjo faza e pare, më pas të kenë mundësi që këto të studion nga historian të fotografisë që fatëmirësisht në kemi, Por një rast që më bëm për shtypje është dhe rast i arkivës Kolid Romenos. Një i cili arkiva e ti pavarësi se kanë kaluar gati 90 vjek nga vdekja e ti ende vijon të jetë pa digitalizuar. Sigurisht shumë ka humbur dhe nga jo arkiv, po dhe ajo që është e ruajtur, vazhdo në tjetë e pa digitalizuar. Ne e njojmë kolit romenon si piktor, më falë, për ndoshta mund tjesë shumë i rëndësishëm si fotograf. Pra, këto është detyr u gjente që këto arkivat të digitalizohen dhe të ndahë në publikë. Dëshmi e kësaj që thonë, janë një seri fotografisht të cilat janë ekspozuar 
edhe që janë shkrepur nga kolidromeno vetëm për t'i shërbyr ati për të pikturuar skena të ndryshme në pikturat e ti. Po, se ka qenë ndër artistët e parë që e përdor fotografin si mjetë, si instrument për tablot e ti. Po kjo është vetëm njëri aspek. Ana tjetër, kolidromeno ka pasur një studio shumë jetë gjatë në qytetin e Shkodrës dhe korpus i kuresori punës ti si fotograf në nuk e njojmë. Ne njojmë vetëm disa shkrepje sporadike dhe është e pa mundur të ndërtosh një mozaik të plotë veprës ti duke i njësur vetëm nga kaq pak shkrepje të cilat janë digitalizuar. Duhet digitalizohet dhe gjithë vepra e ti dhe pas taj të flasim për rëndësin, do është ta më të madhe të ti si fotograf se sa si piktor. E njëta gjë vlen dhe për fotografët të cilët kanë punuar gjithë periudës komunizmit, vepra e të cilve është është përndarë në për arkivat të ndryshme, një pjesë ka humbur, po gjithë se si korpus i kuresori punës të tyre egziston. Dhe periuda e komunizmit, larg nga rkesave propagandistike, duhet të digitalizohet dhe të studiohet. Do të ndalemi tani, në momentet e fundit intervistës, në një qështje shumë të prekshma, që ka lidhje me ripërdorimin e këtyre imajëve të cilat janë në fototeka pikal. Ne jetojmë në epokën e internetit, edhe në fakt, në fakt, arsueja pse këto, po themi, koleksion e gjenden në formë digitale, është që të mund të aksesohen pas të lojë pengese nga kushdo. Po kjo nuk do të thot që duhet të përdoren pa asë një loj atributi nga kushdo. Qëfa problematike kene hasur në këtë pak dit jetë që ka fototeka në kontakt me të gjithne? është pikrish kë problem që vëtë gishtin që prekët për shqiptarët, po themi për e. Për e thjeshtoj, është përdorimi rjetëve sociale, është një kulturë e re. Duhet të mësohen me ca regula. Ashtu si që kur dali në rrugë dhe ka ca regula trafiku, që duhet respektuar, duhet e eci në vjetë, barda, duhet ndjekin shenjën dhe semaforve, edhe rjetët sociale dhe epoka digitale ka ca regula të saja. Ku imajet nuk mund të shpërndaj në mënyrë pa autorizuar, nuk mund të piratohen, nuk mund të viden. Pra, janë imajet të cilat i përkasin fototekës, fototeka është një institucion publik i cili i shpërndan këto imaje për interes dhe për interes dhe për studim, një kosisht, kushdo që është interesuar të shfrydzoj imajet e fototekës, këto janë falas, mjafton një njoftim, apo një kërkes të këtë fototeka dhe këto janë falas për studiusit e fotografis, për historian të artit, dhe për këdo tjetër që është interesuar në histori apo në studime historike. Pra, është shumë e thjeshtë. Sa herë që përdojnë një imajë dhe fototeka apikal, kushdo që është interesuar për këtë platform, ju lutëm përdojnë burimin. Burimi fototeka apikal. Ka që zjedhë gjithë shka. Sepse nëse nuk e përdojnë, në faktë është edhe një qështje tjetër, në zire se imajët nga kontekstit dhe mos kuptimit pas tajtë, ta se fotografie dhe këtu është të rëmbërojt pak edhe qëllimi i egzistencës si një platformë. Sigurisë, sepse përzgjedin nga një seri, nga një shkrepje që është nga fillimi i delin fund, mund përzgjedin një imajë i apin një kontekst të caktuar e vendosin në një vit të caktuar pa kriot një kakofonie cila nuk është e mirë. Por, gjithësësi, unë e mirë kuptoj e dëshirën, kuriozitetin e njerëzve për t'i diskutuar dhe ndarë këto imajë, dhe kjo zgjithet shumë letë duke vendosur burimin fototeka pikal. Ju jenë vetëm fillimin e punës, edhe pse keni gati e djetë vite që punoni me këtë, që do të thot, disa mira imajët tjera presin që të jenë në hapsir për të treguar një loj historie edhe për të shumëtuar vlera. Si që edhe tash me herët, do t'i kushtoj një rëndësi të veçantë, këtë vit fotografis në periodës komunismit, ndërsa të kautorët do të plëtsohet me punën dhe veprën e Vasilë Ristanit, Petrit Ristanit, por edhe të fotografet të tjerë që i kemi në proces digitalizimi. Pra, shpet në fund të këti viti, fototeka do të pasorohet me rrët 5.000 imajët të tjera, dhe korpusi do tjetë akoma me i madhë dhe më shumë pun për njerëzit dhe historianët e interesuar për fototeko pikal. Shumë falem derët. Lutëm. Falem derët që në ndorë që të kryshtë e programi, kësaj se intet, akoj misërishtë e intet në ardhëshmën.